Teraz wszystkim właśnie przyjechała do mnie paczka. Po prostu strzeladzi, trochę się spóźniła, no ale jednak jest. Do naszej czarnej bestii. Zobaczymy, co tam mamy w o zawartości. Także tutaj mamy gotową płytkę z gniazdami szeregowymi 9-pinowymi. Tyczkę dla myszki PS przez 2 oraz łącze USB. I to mamy dla CD32. Dla CD32 mamy też przejściówkę na klawiaturę PS przez 2 a dla CDTV PS przez 2 plus USB tak jak poprzednio dwa typy śrubokrętów także płaski i krzyżak dajcie Amiga już otwarta w tym miejscu przypada nam układ z całą odpowiedzialny za joystick myszkę wyciągniętą na serialu no i żeby do tego zainstalować tutaj nam e Potrzebną przejściówkę na PS przez 2 USB. Wybór mój padł, żeby zainstalować je w tym miejscu. Także usunę wentylator i będę mógł spokojnie, będę miał to wtedy spokojnie miejsce, żeby te gniazda właśnie tutaj zainstalować. Słuchajcie, specjalnie dla CDTV, lekko zmodyfikowałem wiązkę, wyciągnąłem ją tutaj, taśmę wyciągnąłem z tego złącza RS232 i połączyłem bezpośrednio z płytką także mniej więcej schemat będzie wyglądał tak płytka będzie tutaj w tym miejscu gniazda zostaną zainstalowane tutaj i sobie ładnie te kable te, te, te taśmy wyprowadzimy. Jak już mamy mniej więcej upatrzone miejsce na instalację gniazd. Należy je tutaj obrysować ładnie z tyłu i ten cały pan, tylny panel rozebrać. W moim wypadku również muszę zdemontować przełącznik kickstartów. Następnie odrysuję tą płytkę w całości i wyciągnę dzieci. Fajną rzeczą jest taki oto tusz. Wkładamy gniazdo. Jedno, drugie. I jesteśmy w stanie sobie ładnie tutaj odbić na kartce. Dwa gniazda. Wytnę je, przełożę, złączę przez te dwa otwory. I w tym momencie obrysuję sobie ładnie resztę. Zobaczyłem od mojego ojca jakiś taki podróbkę dremela. Także dobiorę tutaj odpowiednie końcówki i wytnę to frezem ręcznym. Słuchajcie, w blasze już mamy wycięte. Gniazda zamontowane. No cóż, szału nie ma. Jeśli chodzi o jakość, no ale w miarę jest ok. A Tutaj do blachy przyklejam kawałek plastiku zabezpieczenia przed zwarciem. Także instalujemy maskownicę. Po niej płytkę z gniazdami zamykamy i uruchamiamy. Testujemy. Także maskownica jest już założona. Chip również. Teraz przejściówka. Teraz uruchamiamy i sprawdzamy to. Mamy załadowany CDPL1. Eee, musiałem przerobić myszkę to jest oryginalna myszka z PS przez 2 którą sobie chciałem przerobić na serial niestety no nie wyszło eee, także niestety cóż zrobić życie bywa i tak wróciła z powrotem na PS przez 2 i już wszystko chula także i oba klawisze i oba klawisze i, i, i tak naprawdę wszystkie funkcje już normalnie już normalnie działają co do prędkości szału nie ma żadna, żadna karta turbo tutaj nie drzemie także tak to wygląda dzięki